ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കടുമാങ്ങയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക തീയിലാണ് പാവയ്ക്ക ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല കയ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അധികം കയ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒത്തിരി ഗുണമുള്ളതായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഈ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ കറി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കണം പാവയ്ക്ക വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക ഉള്ളി ഇഞ്ചും കൂടി വഴറ്റുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ വറുത്തു വരുന്നു വേ പ വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാവയ്ക്കയ്ക്ക് കയ്പ് കൂടും എണ്ണയിൽ വയറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്പ് കുറവായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പാവയ്ക്ക വഴറ്റാൻ വേണ്ടി പാവയ്ക്ക് ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി നമ്മൾ വഴറ്റി മാറ്റുന്നു പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നു തേങ്ങ വറുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ ഉള്ളി പെരുഞ്ചീരകം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നു പിന്നെ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പുളി ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അത് പിഴിഞ്ഞു ചേർക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഇതിന് ചേരുവകൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണേ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പാവയ്ക്കയും ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങ വറക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാവയ്ക്ക് നന്നായി വറ്റുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പാവയ്ക്കും ചുമന്നുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാവയ്ക്കര പച്ചമണമൊക്കെ പോയി ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി തന്നെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു വേറെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആവും പിന്നെ പാവയ്ക്കര കയ്പും പൊക്കോളും എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന് വഴന്നുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ് കൂടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പുളി പിടിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചാലും അതിന് ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നന്നായി വഴറ്റി അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പെല്ലാം പോയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ പാവയ്ക്കത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിലും അടി പിടിക്കും നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളൂ അധികം പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കനം കുറഞ്ഞ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നോളും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് പാവയ്ക്ക ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ വരെ ഇത്രയും വഴറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ നമുക്ക് പാവയ്ക്കയും ഇഞ്ചിയും ചുമന്നുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സവാള വേണമെങ്കിൽ ഇടാം സവാള കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റി ചുമന്നുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവ് ഇടാം അതിലും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ ഇതിൽ പാനിൽ തന്നെ തേങ്ങയും വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു പരിവ് ആവണ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ തേങ്ങയും ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തേങ്ങ ബ്രൗൺ കളർ ആവണവർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെരുഞ്ചീരകം പൊടിക്കാത്ത ഇടണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം ഇടണം ഞാൻ പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ ഏകദേശം ഈ ഒരു മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ
ഇതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് പൊടികളും എല്ലാത്തിനും പച്ചമുളകൊക്കെ പച്ച ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇളക്ക് കൂടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പൊടികൾ ഇട്ടതിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇത് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നമുക്കിത് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വരട്ടെ അരിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ പാവയ്ക്ക് തേയില വെക്കാൻ വേണ്ടി മൺചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലെ കറികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് മൺചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വയറ്റി വെച്ച പാവയ്ക്ക ഇഞ്ചി ഉള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച വാളംപുളി ഒരു ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലാണ് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വായറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തല വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയും മതി പിന്നെ കടുക് വറുത്തിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തേയില റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി തല വന്നാൽ നമുക്ക് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളുമായ ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പാവയ്ക്കയും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വഴറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഈ കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം മറ്റു ഡിഷുമായി ന